ஐயோ ஐயோ ஆ நோ 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 எவ்வளவு மீன் புடிச்சிருக்கு பாருங்க இத வியாசமா இருக்குல இந்த வண்டில அப்படியே இறங்கும் சல்லுனு மிகப்பெரிய ஒரு கிணறு மாதிரி வைங்கள இது நல்லா இருக்குல இந்த பிக்சர் சோ யூசுவலி ডেইলি யூ கம் ஹியர் டு கேட்ச் ஃபிஷ் லைக் வீக்லி மோர் 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 இதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு இருக்குற மாதிரி தெரியலையே கரெக்டா தான் வந்திருக்கறமா இதுக்கு மேல போக முடியாது நினைக்கிறேன் யாருமே அதிகமா வராத ஒரு டூரிஸ்டே இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு பாலடைஞ்ச பூத் பங்களா மாதிரி இருக்கிற இடத்துல Jamaica for the past uh, week, one week. Okay. Yeah. You're from uh, Tumantego Bay or Kingston? Kingston. Five, day, five days in Kingston. Okay. Okay. Yeah. You like Kingston? Yeah, yeah, very good. Thank you. Come on, guys. This is our Tangirka. We have a 40 hostel. We have a hostel owner, Robert. So, if you look at Stephen, you can see that you are in Italy. You can see that you are in the hostel and you are in the hostel. It's a super hostel and it's a great hospitality. So, if you don't have any time, you don't have any time, you don't have any time. You can go to the beach in Winfred Beach. But if you want to go to the beach, you can go to the beach in the Google Map. So, I'm going to go to the beach in the Kuruku Pada. So, that's where you are going. இவங்களுக்கு தெரியும் ஹாஸ்டல் ஓனர்ஸ்க்கு எப்படி எந்த வழியில் போனால் அந்த குறுக்கு பாதையில் போக முடியும் அப்படின்னு ஸோ கூகுள் மேப்பில் ஒரே சுற்றி ரெண்டரை கிலோமீட்டர் காட்டுது இது வந்து கூகுள் மேப்லேயே இல்லாதது நான் உங்களுக்கு நேரடியாக வந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ தங்கமாக இருக்காங்க அப்படின்னு அவளே நேரில் வராரு கூப்பிட்டு வராரு நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒவ்வொன்றா அப்படியே வந்து அலசுவோம் வணக்கம் நகுமார் நம்ம இப்போ வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஆறில் இருக்கோங்க கடைசி கண்ட்ரியான ஜமைக்கால இருக்கும் ஸோ ஜமைக்கன் கேபிட்டல் கிங்ஸ்டன்லேருந்து நேற்று அந்த ரூட் டாக்ஸி பிடிச்சி இப்போ நம்ம இருக்கிற பாஸ்டன் பி ஏரியாவில் உள்ள இந்த இதுக்கு வந்திருந்தோம் போர்ட்டி ஹாஸ்டலுக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃப்ரீ பீச்சு நம்மளே ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சி போய் அங்கே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஜெக் போர்க் சாப்பிட்டு வந்தோம் இந்த ஏரியாவுக்கே ஃபேமஸான ஜெக் போர்க் இதுதான் வந்து ஜெக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அந்த பர்டிகுலர் மசாலாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினது இங்கே தான் ஜமைக்கால ஸோ இப்போது இன்றைக்கி இந்த பீச் பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ரூட் டாக்ஸி பிடிச்சி நம்ம வந்து இதுக்கு போக போகிறோங்க டவுனுக்கு அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஓனர்ஸே வந்து நமக்கு டிப்ஸ் சொல்லுவாங்க நேற்று டிப்ஸ் சொல்லுவாங்களே போஸ்டன் பீச்சுக்கு வந்து காசு கொடுத்து போகாமல் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன காட்டு வழியாக வந்து ஸ்டார் கேஸில் இறங்குனிங்கன்னா அந்த பீச் ஃப்ரீயாக பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தாங்க அதே மாதிரி பண்ணோம் இன்றைக்கி இது வந்து ஃப்ரீ தான் எப்படி இருந்தாலும் இந்த பீச்சு ஆனால் வழக்கமான கூகுள் பாதையில் போகாமல் நம் ஓனர் காட்டும் குறுக்கு வழியில் எப்படி போய் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத இப்போ போயிட்டுருக்கோம் ஓ வாங்க யூ ஹவ் டு ஃபாலோ திஸ் ரோல் ஓகே டில் திஸ் ரோல் மேக் அ டேர்ன் ஆன் லெஃப்ட் ஓகே வென் இட் மேக்ஸ் அ டேர்ன் ஆன் லெஃப்ட் ஓகே யூ லுக் அட் யுவர் ரைட் ஓகே அண்ட் யூ வில் சி அ பாத் ஓகே இன் தோட் ஓகே யூ கோ and you have to take every time right okay it takes 15 minutes okay and you will arrive at, at Winifred Beach okay okay you have to pay 200 to enter okay the fee to yeah yeah that's service. fine okay um, enjoy thank you thanks a lot thanks robert right. thanks for helping enjoy. Me. thank you thank you bye, bye. surin abdi varudhu konja konja ma super and the winifred branch we paathru vaanga valiye solittaaru vandu evlo dura vandittu inda road la irundhu valiye solittu poittaarenga என்னத்தை சொல்கிறதுன்னே தெரில அருமை நேற்றே பார்த்துருப்பீங்க முந்தின எபிசோடில் அந்த இவருமே வந்து ஸ்டீஃபனுமே பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்தார் எந்த டவுட்னாலும் கேளுங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஸோ அதான் மேட்ரு போகலாம் இது நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போயிட்டு இருக்குது பெரிய பெரிய மேன்ஷன்ஸ் தான் கட்டியிருக்காங்க இங்கே பணக்கார ஏரியா வாட்டிருக்குது மேபி இதெல்லாம் டூரிஸ்ட் நிறைய வர்ற ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால இங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஆனால் வசதியாக இருக்கவங்க வந்து கட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த போர்ட் ஆண்டோனியா டவுனில் நிறைய சின்ன சின்ன வீடுகள் பார்த்தேன் நான் சாதாரண மக்கள்லாம் அங்கே வசிக்கிறாங்களாட்டு இருக்குது வரும் இதுவுமே நல்ல பெரிய வீடு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டெட் எண்டு மாதிரி இருக்கும்போது 
லெஃப்ட் டேர்ன் வரும்பொழுது ரைட் எடுக்க சொல்லி தரேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே அங்கே போகணுங்க அங்கே தான் ஃபைனல் அப்படியே லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் அப்படியே கீழே இறங்கணும் பார்க்கலாம் போய் இங்கே நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீடு அப்புறம் வந்து வண்டி எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஸ்பீக்கரை போட்டு அலர விட்றாங்க ஜமைக்கன் இந்த பாப் மியூசிக்கை ஹலோ கரெக்ட் அப்படியே லெஃப்ட் டேர்ன் ஆகுது இந்த ரோடு நம்ம அது எடுக்கக்கூடாது ரைட்டு போகணும் அதில் போயிட்டு ரைட் 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 ரைட்டே போனோம்னா இந்த குறுக்கு பாதையில் பீச்சை பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத கான்செப்டு இப்போ ரைட்டில் குறுக்கு பாதை போலவாங்க இந்த பீச்சோட இந்த பீச்சுக்கு போகிற பாதை தாங்க அட்வென்ச்சரு பல விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் எழுதான் இந்த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனை விட அதை ரீச் பண்ணக்கூடிய அந்த பாதை தான் வந்து கடினமாகவும் இந்த அட்வென்ச்சராகவும் இருக்கும் இங்கேயும் அதே தான் பக்கா டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டு அதான் இதெல்லாம் கூகுள் பேப்பில் இருக்குமே என்ன இதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்துருக்கிறோம் ரோட்டுக்கு மறுபடியும் கீப் ரைட் லெஃப்ட்டு ஒரு வீடு இருக்கு கீப் ரைட் மறுபடியும் போவோம் இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குங்க போகிறது வழி இந்த மரம் என்னென்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது கொடியெல்லாம் வந்துருக்குது கீழே ஏதோ ஒரு கா பழைய கார் கேரேஜ் ஆட் இருக்குதுங்க நின்றுட்டு இருக்குது ஹலோ வினிஃப்ரெட் பிரீச் திஸ் வே தேங்க்யூ தேங்க்யூ கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாம் வாழைத்தோப்பு வாழை மரங்கள் ஒரு காலத்தில் இந்த போர்ட் ஆண்டோனியோ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது பனானா கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போன்னா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி முடிவுலங்க எயிட்டீன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டீன் எயிட்டிலலாம் வந்து இதுதான் உலகத்திலேயே அதிகமாக வந்து வாழைப்பழங்கள் வந்து பயிர் பண்ணி வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக அந்த டைமில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆண்டு இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் இருந்ததில்ல காலனியாக இருந்ததில்ல ஸோ அந்த டைமில் பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட வாழை மரங்கள் இது பண்ணி இங்கேருந்து உங்களுக்கு துறைமுகம் இருக்குது அதனால் கப்பல்லையும் இதையும் வந்து இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க யூகேவுக்கு இங்கிலாண்டுக்கு ஸோ இப்போ அந்தளவுக்கு இல்லை குறைஞ்சிருச்சு வாழை மரங்களோட இது பட் இருந்தாலும் அங்கங்கே அங்கங்கே நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த ஜமைக்கா முக்கியமாக இந்த போர்ட் ஆண்டோனியோ ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக பயிர் பண்ணுறது வாழைப்பழம் அப்புறம் காஃபி பண்ணுறாங்க அப்புறம் நிறைய தேங்காய் அப்புறம் இது கூட பண்ணுறாங்க எப்படி நம்ம கியூபா டொமினிகன் ரிபப்ளிக்கில் பார்த்த மாதிரி கொக்கோ ட்ரீஸ் இதை நம்ம ஆல்ரெடி கக்கா ஃபார்ம்லேயே போய் பார்த்துட்டுருவேன் கியூபாவில் டஞ்சன் டேமேஜ் ஆகி கிடக்குது டேமேஜ் இல்லை அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது எலும்புக்கூடு மட்டும் இருக்குது காரோட எலும்புக்கூடு பழைய கார் அப்படியே போட்டாங்க எச்சின்னு போட்டிருக்கு ஹோண்டா ஹோண்டா கார் ஆட்டிருக்குது ஹோண்டா தான் இன்ஜினை தான் கட்டிட்டாங்க வெறும் இந்த பாடியை மட்டும் போட்டாங்க ஆஹா சேவல் கத்துது ஆல்ரெடி நம்ம கியூபாவில் அந்த சேவல் கறி பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஜமைக்காவில் பண்ணுறது கஷ்டம் தாங்க இங்கே அந்தளவுக்கு மக்கள் வந்து இதாக இல்லை எப்படி சொல்கிறது அவங்க 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 வேலையை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க பேசுகிறதுனா ஜாலியாக பேசுகிறாங்க மற்றபடி நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே சேர்த்து அந்த கல்ச்சர் இது பரிமாற்றம் அந்த மாதிரிலாம் இங்கே பண்ண முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டில் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது ஒரு நாய் வருதே வரும் கத்திட்டு ஒடியாருது ஐயோ எல்லாம் சேரி வந்துருச்சே நாட்டுக்கோடி இருக்குது பாருங்க பெஸ்ட் நம்ம வாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இங்க பாருங்க ஒண்ணு கத்தணும்னு நாலஞ்சு நாய் உடையாந்து கத்துறீங்க எல்லாம் நல்ல வேலை துரத்துல நம்ம ஓடணும்னு இல்லைங்க கன்ஃபார்மா துரத்தும் பின்னாடி வந்துட்டுதான் இருக்குது பட் உறுதியா தெரியும் அதுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேல நின்றுரும் நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் ஓடணும்னா துரத்தோம் நாயை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே நிற்கணும் ஒரு இடத்துல ஒரு நிமிஷம் இதை ஜர்க்காயிடுச்சு அருமையா இருக்கு இந்த இடம் 
இது ஃபுல்லா எல்லாம் வாழை மரங்கள் கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோமா ரைட் ரைட்டுன்னாரு இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ரைட்டு இருந்த மாதிரி தெரியல இந்த பீச்சுக்கு போகிறதே ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்குதுங்க செமையாக இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே கரெக்டாக தான் வந்திருக்கிறோமா இங்கேயும் நமக்கு ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸோ இது ரைட்டு தான் போகணும் போகலாம் வாங்க யாராவது வருவாங்களே இந்த பீச்சுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு காரெல்லாம் வரலாம் இந்த சேர்த்துக்குள்ள மாட்டுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஃபோட்டோ பிடிக்க வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் நல்லா பிச்சு போட்டிருக்காங்க இந்த ஏரியாவே ஒரு மாதிரி டஞ்சன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க கெடுத்து வச்சுருக்காங்க அதாவது தேவையில்லாத குப்பையெல்லாம் இங்கே ஒன்று தூக்கி போட்டு போயிடுறதா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது எதோ கிடக்குது பக்கத்தில் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தூரம் நடத்தினோம் போதும் ஏதாவது வந்துடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் என்னங்க போயிட்டே இருக்குதே சரி பக்கத்தில் போயிட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இதை பயங்கரமாக இருக்குது இந்த இடங்க வேறு ஒரு கார் வருது கார் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டாங்க ஏகப்பட்ட பிளாஸ்டிக்ஸு அது இதுன்னு ஒன்றுமே அழிக்கவே முடியாது இப்போ பாருங்க இது என்ன தெரில ஏசி தானே இது என்ன தெரிலப்பா ஐயோ ஐயோ மறுபடியும் நமக்கு ஒரு இது வருது லெஃப்ட்டு ரைட்டு இது ஸ்ட்ரைட்டு இது ரைட்டு எல்லா இடத்துலையும் ரைட் எடுக்க சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் போகணுமா இதில் போகணுமான்னு தெரிலையே ஒரு குழப்பம் வருது இப்போ வேணால் மேப்பில் பார்க்கலாமா இருங்க பார்த்துருவோம் இந்த ரோடு வந்து மேப்பில் காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துருவோம் இதுக்கு ஒருத்தர் வராது பிரதர் வினி ஃப்ரெட் பீச் திஸ் வே ஓகே தேங்க்யூ அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ண வந்துடும் இதுதான் இதுதான் எல்லாமே ரைட் ரைட் ரைட்டு நல்ல வேலை சூரியன் வந்துருச்சப்பா இப்போ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பீச் பார்க்குறதுக்கு காட்டுப்பாதையிலேருந்து ஃபைனலாக ஒரு ரோட்டு பாதைக்கு வந்தாச்சு லோக்கல்னாலே அழுத்த முடியலாட்டு இருக்குது சைக்கிளை இறங்கிட்டார் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டாக்ஸியில் வருது பாருங்கள் டூரிஸ்ட் வந்திருக்காங்க அந்த முக்கியமாக அட்டகாசமான வினாலயஸ் ரீஜனில் வந்து அந்த குணா இந்தியர்களோட குகையை பார்க்குறதுக்காகவும் அப்போ அவங்க அந்த பெயிண்டிங்கை பார்க்குறதுக்காகவும் சைக்கிளில் ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஓட்ட முடியாமல் ஓட்டி சாமி வந்து நூடுல்ஸ் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே சைக்கிளை நிறுத்திட்டு ஒரு டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு கடைசி ஒரு இடத்த பார்த்தோம் வந்துடுச்சுங்க கடல் சத்தம் அப்படியே சூப்பராக கேட்குது அப்பா இங்கே உங்களுக்கு சொல்லணுட்டு இருந்தேங்க இங்கே நிறையா பீச்சில் வந்து க பீச்சே வந்து கவர்மெண்ட்டு இருந்து காசு கொடுத்து வாங்கி ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆக்கி எல்லாத்துக்குமே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் அநியாயம் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமாக இங்கே ஒரு பீச் இருக்குது ஃபிஷர்மேன் கவுன் பீச்சு நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் பத்து டாலருங்க பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு பத்து டாலரு அது தவிர நீங்கள் அந்த பீச் பெட்னு சொல்லி படுப்போம்ல அதுவோ இல்லை ஏதாவது சாப்பாடு வாங்கிறதோ இல்லை வேறு ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குறதோனா அது தனி காசு அது எப்படி இருந்தாலும் கொடுத்து ஆகணும் பீச் என்ட்ரன்ஸுக்குனே காசு வாங்குறாங்க அதுவும் எட்நூறுரூவா பீச் பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப அநியாயம் அப்படி என்ன பண்ணுறது இதுதான் ப்ரைவேட் கையில் எல்லாமே விற்றா இப்படி தான் ஆகும் நம்ம அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ பீச்சாக கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சி வந்திருக்கோம் நிறைய குட்டி குட்டி கடையெல்லாம் இருக்குது சுஜு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு போயிடலாம் தூமை கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்த மாதிரி தான் தெரியுது இது விடுங்க குறுக்கு பாதையில்னு சொல்கிறோம் அந்தளவுக்கு சேவ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்பா ஜஸ்ட் அனதர் டே இன் பேரடைஸ் பாருங்க வெல்கம் டு வினிஃப்ரெட் பீச் த பீச் இஸ் கெப்ட் கிளீன் அண்ட் மெயின்டைன் பை த ஃப்ரீ வினிஃப்ரெட் பெனிவலன் சொசைட்டி ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு கம்யூனிட்டி பண்ணுறாங்களாட்டு இருக்குது ப்ளீஸ் கான்ட்ரிபியூட் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ தான் பட் இருந்தாலும் இந்த பீச்செல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறாங்க திஸ் வே ஹவுதா ஓகே தேங்க்யூ வரும்போது கொடுத்துட்டு போயிடலாங்க கொஞ்சம் டொனேஷன் இது கட்டாயம் கிடையாது நம்ம விருப்பப்பட்டு கொடுக்குறது தான் சூப்பர் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபேமஸான பீச் தான் போகலாம் இத்தனை கடை இருக்கே 
இப்போ நிறைய பேர் வந்தது என்ன சாப்பாடு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் நிறைய பூட்டி தான் இருக்குது அதான் ஒரு கடையாக சாப்பாடு விற்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் வந்தாச்சு அட்டகாசமான இந்த வினிஃப்ரட் பீச் வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க வந்தோன்னே எடுப்போமா அதனால் உங்களுக்கு பாருங்க சூரியனே காணா டல்லாக இருக்குது பாருங்க அங்கெல்லாம் நல்லா இதாக வருதுங்க அல சர்ஃபிங் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கோவ மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்களேன் ஒரு சின்ன மலை மாதிரி வருது மலைக்குள்ளே அப்படியே பீச் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதான் கோவுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி வச்சுக்கலாமே பாருங்க இப்போ வந்துருச்சு வெயில் சும்மா சுல்லு நடிக்குது சூப்பராக இருக்குது பீச் இப்போ பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் சூரியன் வந்தா அக்வா ப்ளூ கலரில் சூப்பராக இருக்குது ஒரு சில பேச்சஸ் மட்டும் பாருங்களேன் ஒரு அக்வா அக்வா ப்ளூ கலரில் இருக்குது மற்றதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு வித்தியாசம் பேச்ச 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 பேச்சாக இருக்குது இது சூரியனை பார்க்குறாங்களாம் இதே மலைமலையாக அப்படி வந்து 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 வளைஞ்சு 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 போகுதுங்க இந்த கோஸ்ட் லைன் கடற்கரையை சில இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கரைகள் இருக்குது பீச் மாதிரி மற்ற அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாம் பாறைகள் தான் பாறைகளில் வந்து கடல் முட்டுறது தான் ஆ பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கப்பா ஒரு ப்ராப்பர் கரீபியன் கடற்கரைக்கு வந்த ஃபீலு சரிங்க போய் ஏதாவது சாப்பிடுவோமா பசிக்குது இது வரும் ட்ரிங்க்ஸ் கடை கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கடை சாப்பாட்டு கடை இப்போ தான் இது பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மதியம் லஞ்சுக்காக கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்தோம்னா சாப்பிட்டு போயிடலாம் லஞ்ச் இஸ் ரெடி ஹவு மச் ப்ரைஸ் Okay. How about a fish? How much? Well, the fish from 2,000 half. It depends on the size of fish. Uh, it will, how much time it will take? Well, the fish will take like 10, 10-15 minutes. So from now, if you order now? Uh, well, if you order now, let me see the time. You can get your lunch like um, 12, like 15 past 12. So 12-15? Yeah. Oh, it will be ready. Okay, okay. Yeah. If you want to eat the fish, you can eat the fish. You can eat the fish. You can eat the fish. 750. மீன்னா ஆயிரம் ரூபாய் குறைய சார் முடியாது எனக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மினிமம் சொல்கிறாங்க மீன் வேணால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேட்டு பாப்பா சிக்கன் சாப்பிட்டு சலிச்சு போச்சு கேன் யூ கிவ் ஃபிஷ் ஃபார் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் எ ஸ்மால் ஃபிஷ் ஐ டோன் வாட் பிக் பாய் கிவ் யூ அ ஸ்மால் ஃபிஷ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஓகே கே கேன் ஐ ஷோ சி த ஃபிஷ் இப்போ பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாங்க ஆஹா திஸ் ஒன் இஸ் நாட் ஈவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெல் இஸ் கிவ் மீ டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஐ கிவ் யூ அ பிக் ஃபிஷ் யூ கெட் அ நைஸ் சைஸ் ஃபிஷ் யூ என்ஜாய் இட் So this is this is not the big fish man this is like 300 grams this idukku vandu 2000 na evlo 1000 rupaya romba jaasthiya irukke can you give give this for 1500 no because guess what you're going to get a lot of side you get steam veg and you get fried plantain and you get festivals yeah and i don't charge for the sides should i give you this fish this i regular sell it for 2000 but i will give you it for 50 okay with uh, steam yes fried plantains and everything the total meal yes ஓகே திஸ் ஃபிஷ் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க அது நம்மளோட பட்ஜெட் இவ்வளோ தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர்னா எழுநூத்தம்பது ரூபா சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதாக வேறு வழியில் எழுநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்து அவனை இங்கே அது குறைவாக சார முடியாது இதை சாப்பிடுவோம் அது எல்லாமே ஒட்டுக்க சாப்பாடு மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இது வீஸ் இது அப்புறம் அந்த ஃப்ரைடு பிளான்டைன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க அதனால் வயிறு நம்பிடும் சாப்பிட்டு போயிடலாம் சார் அது வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அரை மணி நேரம் ஆகும் ஓகே ஐ வெயிட் யூ டுவெல் ஃபிஃப்டீன் யா தேங்க் யூ நல்லா இருக்கா பீச்சு இங்கே மெயினாக நான் சாப்பிட்டு போகிறதுக்கும் அப்படியே இந்த ஃப்ரீ பீச்சை பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்தோம் அப்புறம் இந்த அட்வென்ச்சர் வழி வழித்திறமே பயங்கரமாக இருந்தது வந்துருச்சுங்க நம்ம சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாரு தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ பாருங்க படம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த சாப்பாடு நம்ம ஊர் பண்ணத்துக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜமைக்கன் டாலர் ஒரு மீன் வறுத்துட்டாங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை சுட சுட இருக்குது எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அது வரைக்கும் ஓகே அந்த இந்த ஃப்ரூட்டு ப்ரெட் ஃப்ரூட்டு அதை வந்து என்னையில் வறுத்துருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது 
ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா வித்தியாசமான டேஸ்ட்டு குலோப் ஜாமுன் நம்ம ஊர் குலோப் ஜாமுன் குலோப் ஜாமுன் வந்து சக்கரை பாக்கில் ஊற வைக்காமல் அதை உருண்டை மட்டும் போட்டு எண்ணெயில் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆனக்கப்புறம் எடுப்போம் இல்ல பாகில் வந்து ஊற வைக்காமல் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த குலோப் ஜாமில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த கோவா போட்டிருப்பாங்க அந்த பவுடரில் கோவா டேஸ்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த பிரெட் ஃப்ரூட்டு கோவா டேஸ்ட் மாதிரி தான் வருது இது உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கமான இதுங்க வாழக்கா ஃப்ரை பட் எல்லாமே சூடாக சுட சுட நல்லா இருக்குது அதுக்கு தான் அரை மணி நேரம் டைம் கேட்டார் மீன் சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா கேட்டார் ஃப்ரை பண்ணுறதா இல்லை வேக வைக்கிறதான்னு ஃப்ரை பண்ணவே சொல்லிட்டேன் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஊர் சங்கரா ரெட் ஸ்னாப்பர் கடை என்ன குட்டி குட்டி சங்கரா பார் மீன் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்கு அப்படின்னு நல்லா இருக்கு ஆனால் மசாலா இல்லை இங்கே வழக்கமாக ஜமைக்கல மசாலா போடுவாங்க இவங்க போலே ஆட்டிருக்கு இது டூரிஸ்ட் ஏரியாங்கிறதுனால இப்போ அது வர்ற வெஸ்டர்ன் டூரிஸ்ட்லாம் வந்து மசாலா போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இவங்க வந்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துருக்காங்களே ஒழிய எந்த மசாலாவும் போடல பட் நல்லா இருக்கு மீன் டேஸ்ட் சரிங்க இந்த அருமையான உணவு அட்டகாசமான இந்த கடற்கரை அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு என்ஜாய் எப்படி பொறுமையாக சாப்பிடுவோம் நல்லா இருக்குல்ல வியூ இந்த சாப்பாடு ஜமைக்கன் சாப்பாட்டோட இந்த அட்டகாசமான கரீபியன் சி அவ்வளோதாங்க அட்டகாசமாக சாப்பிட்டு பிடிச்சாச்சு இந்த மீன் சாப்பாடு அப்படியே அந்த பீச்சை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த இடமான ஃபாலி ரூயின்ஸ்க்கு கிளம்பலாம் நல்லா வெயில் அடிக்குது சூப்பராக இருக்குது பீச் பார்க்குறதுக்கு என்ன வேடிக்கைன்னா ஒரே மாதிரி இல்லை பாருங்களேன் அங்கங்கே திட்டு திட்டா திட்டு திட்டா அந்த இது இருக்குது எங்கெல்லாம் இந்த கல் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்குது வெறும் வந்து இந்த ஒயிட் சாண்ட் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு அந்த அக்வா ப்ளூ கலரில் இருக்குது பாருங்களேன் அக்வா க்ரீன் கலரில் அந்த பக்கம் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குதுங்க இது ஆனால் இங்கே அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை அங்கே தான் பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது வித்தியாசமா இருக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கு குளிக்கிறது அந்த மாதிரினா இந்த பக்கம் இறங்கி குளிக்கலாம் சாஃப்ட் மணல் அதனாலதான் உங்களுக்கு கலர் நல்லா தெரியுது அப்படியே பவளப்பாறைகள் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் பவளப்பாறைகள் கிடையாது இதெல்லாம் தண்ணி எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கு பாருங்களா கீழே வரைக்கும் நல்லா தெரியுது ஓகே இந்த பீச்சை வேணுங்கிற அளவுக்கு ரசிச்சாச்சு கிளம்பலாம்னு நினைக்கிறேன் அங்கே இடத்துல உடத்துல இளநி விற்கிறாங்க இளநி குடிச்சு போயிடுவோமா அதாவது குடிக்கணும் போல இருக்கு சரிங்க பெருசு நானூறுக்கே பெருசு கரீபியெல்லாம் வரதா இருந்ததுன்னா பார்த்துக்குங்க எல்லாமே பயங்கர காஸ்ட்லிங்க பயங்கரனா பயங்கர காஸ்ட்லி எல்லாமே இந்த இளநீ இந்த மூறு பணத்துக்கு இரநூறுவா அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க சரி சார் தேங்க்யூ அப்படியே குடிச்சிட்டு கிளம்ப வேண்டிதான் அருமையாக இருக்குது நல்லா இனிப்பாக நல்லா இருக்குது சரிங்க நின்று குடிக்க வேண்டாம் அங்கே போய் உட்காந்து குடிப்போம் சார் நல்லா குடிச்சு முடிச்சாச்சுங்க சூப்பராக இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி இருக்கும் நல்லா இருந்தது இளநீயும் வந்து நல்லா இளநி பார்த்து நல்லா இருக்குது அந்த பருக்க பருப்பு தேங்காய் பருப்பு இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக சாப்பிட்டே அப்படியே கிளம்பும் ஓகேங்க அட்டகாசமான அந்த கடற்கரைக்கு நன்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா சூப்பராக சாப்பிட்டு இளநி குடிச்சிட்டோம் அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாக ஒரு பாய் சொல்லிட்டு பாய் எபிசோடோட முக்கிய இடமான ஹாலி ரூவின்ஸ்க்கு போவோம் அப்படி நடந்து போகலாங்க வழியில் ஏதாவது கார் வந்ததுன்னா லிஃப்ட் கேட்டு மெயின் ரோட் போயிடலாம் அப்புறம் அங்கேருந்து அந்த ரூட் டாக்ஸி பிடிச்சி நம்ம இடத்துக்கு போயிடலாம் அது அந்த மெயின் டவுன் பக்கத்துலேயே இருக்குது போகிற வழியிலே இறங்கிக்கலாம் முன்னாடியே போகலாம் பணம் இங்கே கொடுத்துட்டு போயிடுவோமா மஸ்ட்டு கிடையாது பட் இருந்தாலும் வந்து இது கொடுக்குறதா நியாயம் அவ்வளோதான் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகணுங்க மெயின் ரோட்டுக்கு 
மேடு வேற ஏறுமே வேற வழி இல்லை போயிட்டு ஆகணும் போகலாம் வந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் மெயின் ரோடு வந்துடும் பிளானில் ஒரு சின்ன சேஞ்சு போகிற வழியிலேயே ப்ளூ லகூன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு அட்டகாசமான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இருக்கு ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம கடைசியாக ஃபாலோ ரூன்ஸ் போயிடலாம் ஏன்னா கடைசி போயிட்டோம்னா கடைசி அப்புறம் அங்கேருந்து வண்டி எடுத்தோன்னா நம்ம வந்து ஹாஸ்டல் பக்கத்துலேயே வந்து இறங்கிக்கலாம் இல்லைனா திரும்ப மறுபடியும் இங்கே வந்து இன்னொரு இது எடுத்து வர மாதிரி இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குது அந்த ப்ளூ லகூன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதை பார்த்தா தகவல்களை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் தகவல்கள் அதை கேட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து அப்புறம் நம்ம ஃபாலோ ரூன்ஸ் போயிடுவோம் பாரு மீன் பிடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காரு ஸ்னார்கல் எக்யூப் பண்ணிட்டு யூ கேட்ச் ஃபிஷ் பேச மாட்டேங்கிறாரு கொஞ்சம் தள்ளி உள்ள போய் பவளப்பாறைகளில் பிடிச்சிருப்பாரு இருக்கு பவளப்பாறை கோரல் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க பவளப்பாறை மீன்கள்லாம் பப்பா நிகினியாவில் பார்த்தோம்ல அதே தான் டக்குன்னு எனக்கு பேர் மறந்து போச்சு ஸ்பியர் கண்ணு நம்ம கவட்ட மாதிரி அப்படியே பிடிச்சி அடிச்சு ஸ்னார்கல் போட்டு போய் அடிச்சு இது பிடிப்பாங்க அங்கே பாருங்க எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்க பாருங்க இதுதான் தேங்க்ஸ் ப்ரோதா தேங்க்யூ ரொம்ப கூச்ச சுபா உடைய நாட்டு இருக்கே பேச மாட்டேங்கிறாரு சரி விடுங்க வந்தாச்சு இதுக்கெல்லாம் கார் வச்சுருக்கணுங்க ஒன்று ப்ரைவேட் கார் வித்து டாக்ஸியாக இருக்கணும் இல்லை ரெண்டர் கார் எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட்ஜெட்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அதையும் மீறி நம்ம பண்ணிடுவோம்ல ஸ்பியர் கன் ஃபிஷிங் அங்கே சவுத் பசிபிக்கில் தான் ஃபேமஸ்னு நினச்சேன் இங்கே கரீபியன்லையும் இது ஃபேமஸ் தான் இங்கே முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்லணுன்ட்டு இருந்தாங்க இங்கே ஓவர் ஃபிஷிங் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இஷ்டத்துக்கு வந்து மீனை பிடிச்சி தள்ளிட்டாங்க அதனால் மீன் வரத்து குறைஞ்சிருச்சு கடலில் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அதனால தான் மீன் விலையெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது திருவண்டு மீன் பார்த்திங்களா நமக்கு வந்து எழுநூற்றம்பது ரூபா சொல்கிறாங்க அது என்ன ஒரு கா கிலோ கூட இருக்காது அந்த மீன் அந்த மீன் சாப்பாடு எழுநூத்தம்பது ரூபா சொல்கிறாங்க அது நான் குறைச்சி கேட்டேன் காட்டி ரெண்டாயிரம் ரூபா சொன்னதா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா குறைச்சிக்கிட்டாங்க இது காரணமே வந்து மீன் வரத்து குறைஞ்சிடுச்சு அதனால் விலையெல்லாம் ஏற்றி விட்டாங்க இப்போ எப்படி நம்ம ஊர் அந்த மே மாதம்னு நினைக்கிறேன் மீன்பிடி தடை இருக்கும் உள்ள ரெண்டு மாதம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் நினைக்கிறேன் தமிழக கரையோரங்களில் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் விலையெல்லாம் ஏறும் வேறு இதுலேருந்து இதுலேருந்து பிடிச்சி வருவாங்க கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இதுலேருந்து வருவோம் மீன்லாம் ஸோ ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து கரீபியன் கடல்லையே இஷ்டத்துக்கு பிடிச்சி தள்ளிட்டாங்க இருக்கு எல்லாத்தையும் முக்கியமாக ஜமைக்கால மீனில் சீ ஃபுட் எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது வந்தாச்சுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் என்னோடய பீச்சிலேருந்து நடந்து வந்துட்டோம் இங்கேருந்து எதையாவது பிடிச்சி ப்ளூவில் கொண்டு இறங்கிடலாம் வாங்க அப்படியா அப்படியா எனக்கே குழப்பமாக இருக்குது இப்படி தான் லெஃப்ட்டு இப்படி தானே போகணும் இன்னும் இப்போ வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு கார் வருது நிறுத்தி கூட பார்க்கலாம் ஹலோ கேன் ஐ கெடவுன் அட் ப்ளூ லகூன் தேங்க்யூ ப்ரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்போ அப்பா இது சத்தியமாக இதை எதிர்பார்க்கல வந்த உடனே வந்துடுச்சு ஐயோ இறங்கலாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் நான் மேப்பில் பார்த்து இருக்கிறீங்க அதை விட்டு நான் எல்லாம் போச்சு வித்தியாசமாக இருக்குது இல்லை இந்த வண்டியில் விளையாட்டு கேட்டாங்க மணி வேணுமான இப்படி தான் கொடுத்தாங்க டாக்ஸி கிடையாது சார் நானும் எடுக்கலாம் நினைக்கும் வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க என்ன சொல்றீங்க சார் ஓகே போகலாம் கொஞ்சம் தள்ளி பண்ணிட்டோம் நல்ல வேலை வந்த உடனே கிடச்சிது பாருங்கள் ப்ளூ லகூன் இப்படி தான் போகணும் வெயிட் பார்க்கிங் ப்ரொவைடட் ட்ராபிக்கல் லகூன் ரெசார்ட்ஸ் இதே ஒரு ரெசார்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்குதுங்க ஆனால் ஒன்றுங்க இது வந்து மற்ற பீச் மாதிரி இது மாதிரி காசு வாங்குறது இல்லை என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸு ஃப்ரீ தான் நீங்கள் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படிதான் மட்டும்தான் காசு வாங்கணும் காசு வாங்க கொடுக்கணும் நம்ம போகலாம் கீழே ஸோ இது ஒரு முக்கியமான அழகான சுற்றுலாத்தலம் பார்த்துட்டு போயிடலாம் வந்துட்டேங்க 
ப்ளூ லகுன் வந்தாச்சு இது ஏதோ ஒரு ரெசார்ட் ஆர்டர் இருக்கு இன்னொரு ரெசார்ட் கட்டிட்டு இருப்பாங்க வேலை ஆகிட்டு இருக்குது நடந்து போகணும் இன்னும் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கிங் பெய்டு பார்க்கிங் எவ்வளோ தெரியுங்களா ஆறு மணி நேரம் பார்க் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு டாலர் அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்து அமெரிக்க டாலருங்க எட்நூறுரூவா பார்க்கிங்கே எட்நூறுரூவானா பார்த்துக்குங்க போட் டூர்லாம் எடுக்கலாம் இல்லை ஐயாயிரம் டாலர் கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா நோ ஃபிஷிங் நோ ஸ்விம்மிங் இந்த லகூனா லகூன் வர்றதே ஸ்விம்மிங்க்காக தான் ஃபிஷிங் ஓகே ஸ்விம் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன பார்த்தோம் எப்படி போகிறது இதை சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இருக்கு நாட் திஸ் வே தட் வே ஓ தட் வே ஓகே Sorry, sorry, I don't know. No, I was searching for the way. Nothing, nothing. I was just searching for the way. I am a tourist. No need to worry. Okay. Sorry, I'm going to go there. I'm going to go there. This is the route. While coming back, I'll go there. I'm going to 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 go there. வரும் கலர் கலராக ஜமைக்கன் துணிகள் பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்குது பச்சை கலரு ரோஸ் கலரு ஓ யுவர் கலெக்ஷன் ஓகே கிரேட் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஜமைக்கனால் என்ன பச்சை மஞ்சள் கருப்பு தானே உங்களுக்கு இது இதுலேயே இருக்கு ஃப்ளாக்லேயே சரி இதை மொத்த தீவுங்க மொத்த தீவில் இங்கே வந்து கிங்ஸ்டனில் இருந்தோம் நம்ம இங்கேருந்து பாருங்கள் இப்படியே இந்த மலைப்பாதையில் வந்து ப்ளூ மவுண்டன்லாம் இந்த பக்கம் அப்புறம் வந்துட்டு மெயின் இது வந்துட்டான் நார்த் வந்துட்டு மறுபடியும் ஈஸ்ட் நோக்கி வந்து போர்ட் அண்டோனியோ இங்கே வந்தோம் இப்போ லுபூ லகுன் இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் மறுபடியும் இங்கேருந்து அப்படியே பயணம் பண்ணி நாளைக்கு ஃபைனலாக மவுண்டனோகோ பே ஈஸ்ட்டில் சாரி நார்த் சவுத் வெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டோன்னா இங்கேருந்து ஃப்ளைட் நமக்கு அமெரிக்காவுக்கு சரி இதுதான் டோட்டல் ஜமைக்காவோட மேப்பு Let my name come to Jamaica to tell him to check for blue ring ring of my name. Ringo, you your yeah. name. I'll inform my viewers. All right, no problem man. Every time and always here man. We have the nice blue lagoon souvenir as you can see, yeah. Sure. While coming back I see. I just go to the lagoon and come back. Too. Yeah man, no problem. Check out it and come back. Yeah, Thanks man. brother. Up the thing, yeah. Thank you. Respect my Ringo every time to the world. Respect oh. Ringo. Yes sir. Yeah. Thank you. Anga paarenga enna alaga irukudhu paarenga blue lagoon. Abbi aqua blue color la. லகுன்னா என்னங்க தடகம் தானே தமிழில் என்னென்னா கடல் தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா கடல் தண்ணி வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ரீஃப்னாலேயோ இதனாலேயோ ப்ரொட்டெக்ட் ஆகி அப்படியே தேங்கி நின்றுச்சுன்னா குளம் மாதிரி அதுக்கு பேர் வந்து லகுன் இந்த லகுன் நீங்கள் பாருங்கள் இது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா சரியான ஆளாங்க அப்படியே போனீங்கன்னா அங்கே போனீங்கன்னா இது என்னென்னா மேலே இருக்கிற ஒரு மீட்ரு இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டும்தான் வந்து ஹலோ ஒரு மீட்ரு மட்டும்தான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதாவது நல்ல நீர் நல்ல தண்ணீர் அதுக்கு கீழே எல்லாமே கடல் தண்ணீர் அதான் கடல் அப்படியே போய் ஜாயின் ஆகிடும் உங்களுக்கு கடலோட அது கீழே எல்லாம் கடல் தண்ணீர் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான மீட்ரு கீழே இருக்குங்க சரியான ஆளம் ஆளான ஆளம் அப்படி கிடையாது அப்படியே இறங்கும் சல்லுன்னு மிகப்பெரிய ஒரு கிணறு மாதிரி வைங்களா இது மேலே மட்டும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரு கீழே எல்லாம் உங்களுக்கு கடல் தண்ணி இட்ஸ் டூ டீப் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் யா அதனால் கவனமாக இருக்கணும் லைஃப் ஜாக்கெட்டும் இல்லை அவ்வளோதான் அப்புறம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இடம் பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது அது ஆப்போசிட்டில் இப்போ இந்த பக்கம் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கா ப்ளூ லகூன் அப்படியே ஒரு பச்சை குளம் பார்த்த மாதிரி இருக்குது அமைதியாக இருக்குது இங்கேருந்து இறங்குது அப்படியே இறங்கிடும் டீப்பாக நல்லா இருக்கா இடம் இவ்வளோ தூரம் தெரியுது அதுக்கு மேலே அப்படியே இறங்கும் கிணறு மாதிரி செம்ம ஆளுங்க இது இந்த தண்ணிக்கு வந்து இதை தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க நல்ல தண்ணி அப்படின்னு மேலே ஒரு மீட்ரு மட்டும் குடிச்சு பார்ப்போம் லைட்டாக உப்பு கரிக்குது ரொம்ப இல்லை லைட்டானா கரிக்குது ஓ அதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த இது சரிங்க நம்ம அப்படியே அந்த பக்கம் போகலாம் அங்கே தான் இன்னும் நல்லா இருக்கு அங்கே தான் நிறைய டூரிஸ்ட் இருக்காங்க நிறைய நீந்திட்டு இருக்காங்க எஸ் ஐயோ எப்படி இருக்கு பாருங்க இடம் சான்ஸ் இல்லை ஜாலியாக சர்க்கிள் போட்டு நீந்திட்டு வராரு பாருங்க ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நீந்துறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல இந்த காட்சி
நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க தண்ணி உள்ளே இருக்க மீன்லே தெரியுது குட்டி குட்டி கலர் கலர் மீன்கள் போயிட்டு இருக்குது இப்போ நான் நண்பர் அற்புதமாக நீந்தி வராரு நீந்துறதுக்கு அட்டுக்காசமாக நடங்குது நாற்கள் போட்டிருக்காரு பட் பவள பாறைகள்லாம் கிடையாதுங்க இன்னொன்று ரொம்ப ஆழம் அதனால் எதுவுமே தெரியாது இருந்தாலும் மூச்சு விடுறதுக்காக இது வச்சுருக்காரு அப்படி பார்த்துட்டே போகலாம்ல தண்ணி குளியும் பார்த்துட்டு சரி ஓகேங்க ஸோ அட்டகாசமான அந்த ப்ளூ லகுன்னு பார்த்தாச்சு இதில் வந்து அந்த பக்கம்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா போட்டில் போகலாம் அப்புறம் வந்து அந்த ராஃப்ட் மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு மூங்கில்லாம் வச்சு ராஃப்ட் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அதில் போகலாம் அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் அவங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு அரை கிலோமீட்டரில் வந்து ஒரு மங்கி ஐலாண்ட் ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் போட்டில் போகிறதுனா போகலாம் இன்றைக்குன்னு பார்த்து போட் பண்ணி யாரும் கிடையாது என்னென்னு தெரில மக்கள் ஜஸ்ட்டு ஸ்விம் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ளூ லகுன் பாய் முக்கியமான டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனையும் பார்த்தாச்சு பட் ஃபாலி ரூயின்ஸ் வந்து வழக்கமான டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் கிடையாது வழக்கமாக அதிகமாக போக மாட்டாங்க யாரும் அது ஒரு பயங்கரமான இடம் ஒரு அபேண்டன் இது மாதிரி இதுங்களே ஒரு இடத்துல ஸோ அதுக்கு தான் போக போகிறோம் அட்வென்ச்சராக தான் இந்த எபிசோட் முடிக்க போகிறோம் அதை போய் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டு போயிடலாம் ஒரு இது நேஷ்னல் மானுமெண்ட்டாகவே வச்சுருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் தேங்க் யூ பணம் கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு ஐநூறு கொடுத்தேன் மிச்சம் நானூறு கொடுத்துட்டாங்க என்ட்டு சில்ரை இல்லை நூறு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் நான் அவங்ககிட்டே கேட்டேன் எங்கிட்டே கொடுங்க எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க நூறு டாலர் கொடுக்குறேன்னா அப்புறம் சேஞ்ச் மிச்சம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது நேஷ்னல் மானுமெண்ட்டாகவே ஆகிட்டாங்க தேசிய இது பாதுகாப்பு இது ஜமைக்கன் நேஷ்னல் ஹெட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதை கன்சர்வேஷன் ஏரியா ஓ மீன் பிடிக்கக்கூடாது தடா இங்கே இருக்குது ஓகே மீன்களையும் டேர்டல்ஸ் இங்கே ஆமைகளும் இருக்க மாட்டேங்க அதை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க தடை செய்யப்பட்ட ஏரியா ஓகே அவ்வளோதாங்க போகலாம் இந்த பக்கம் அப்படியே பீச்சு பாருங்க கடல்லேருந்து அப்படியே உள்ளே போகுது அங்கே வந்து அந்த லகுன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் வந்துடுங்க மெயின் ரோடு வந்தாச்சு இனிமேல் தான் இருக்குது கச்சேரி கேட்டு பார்ப்போம் ட்வெண்ட்டி போச்சு அஞ்சா நீயும் ஐ மை சூரி ஸ்டெஸ்டால் கேட்ட வந்து மேபி சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ because i am going to folly ruins so come, come, come. on the way i'll get down yeah. Come, come. yeah thank you adhu varaikum povula nenikiren pakkathu varaikum poranga enga poranga irangala ore road da adukapra marubadi paathukala hola ale hola ale thank you brother thank you avanga inge paadila kelambranga nam apdi and taxi un nikida pe irikla thank you thanks a lot thanks for giving lift thank you bye bye anga or share taxi route taxi nikidunga antonio yeah, yeah. folly ruins ஓகே தேங்க்யூ கரெக்டாக இடத்துல இருக்கு விட்டோம் குடிச்சிட்டோம் ஓகே தேங்க்யூ வி கோ பாருப்பா நம்ம மேப்பில் பார்த்து கரெக்டாக இறங்கிப்போம் ஃபாலி ரூன்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டேங்க ஃபாலி ரூன்ஸ் தட் நூறு <laughs> மறுபடியும் பாருங்க ஒரு பே மாதிரி என்ன அழகா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்க கடல் உள்ள வந்துருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் போட்டு அண்டர்னியோ ரோட்ரி கிளப் இங்கேயும் இருக்கா இங்கே இல்லாததே கிடையாது இருக்குது போகலாம் வாங்க ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இருக்குங்க ஃபாலி ஓவல் எப்படி மனுக்கா ஓவல் ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் வந்து லண்டன் ஓவல் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஃபாலி ஓவல் ஃபாலின்னு என்ன அர்த்தம் தமிழில் படித்து எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு ஃபாலியில் முட்டாள்தனமான அறிவில்லாத செயல்களை செய்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து ஃபாலி அப்படின்னு அர்த்தம் அதையே ஃபாலி ரூயின் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நம்ம அங்கே போயிட்டு அதை பற்றி பேசுவோம் ரூயினை பார்த்துட்டு ஓகே காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்கும் போது பெருசாக டூரிஸ்ட் யாரும் வரமாட்டாங்க இருந்தாலும் 
இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது நம்ம இப்படி பார்க்காம வழக்கமான பீச்சையே காட்டாத இருக்க மாதிரி நீங்க சொல்றீங்களே அதுக்காக தான் இந்த இடம் இந்த மாதிரி இடங்களை கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு இது கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இதையும் இப்ப யூஸ் பண்றது இல்லையா இருக்குது ஃபாலி ஓவல் இந்த புல்லு வளர்ந்து கிடக்குது எல்லாம் இது பண்ணி விளாடலாம் இங்க கொக்கெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது கார் வேற போயிட்டு இருக்குது அங்கே எதாவது நிறுத்திட்டு போவாங்க நடக்கிறது என்னன்னு தெரில பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கு ஆனால் இந்த சைடு கடல் கடலும் தென்னம்பரமே அழகு தாங்க பாருங்க அந்த கிரிக்கெட் இது கூட இருக்குதுங்க அந்த பக்கம் பிச்சு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சென்டர் பிச்சு இங்கே தான் இருக்குது பிச்சிலேருந்து ரைட் எடுக்க உள்ள போக சொல்லியிருக்காங்க அந்த பக்கம் ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு எப்படி போகணும்னு கேட்பேன் இருட்டி பிரதா ஃபாலி ரூயின்ஸ் திஸ் சைட் ரைட் ஏ I don't know. No. This side, maybe. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Okay, let's go. I'm going to go to the other side. What I'm going to do is, I'm going to go to the net. I'm going to go to the fence. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Oh, you're going to operate it. Drone. Drone. Okay. Drone is going to try it. That's why I'm going to go to the fence. ஸோ அந்த கிரிக்கெட் பிச்சிலேருந்து ரைட் எடுத்து அப்படியே உள்ளே போங்க ஒரு ஒரு இடத்துல ஃபென்ஸ் இருக்காது அப்படியே உள்ளே பூந்து ரூயின்ஸ் கோயிலில் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தது பட் ஆனால் கிரிக்கெட் பிச்சே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக யார் விளையாடுறதுல ஏற்றுறது யூஸ் பண்ணுறதுல எல்லாம் கிராஸ் போட்டு மூடிடுச்சு பட் அந்த பக்கம் வழி இருக்க மாதிரி தெரியல ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது சரி பார்த்துக்கலாம் வாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி போகுது ரோடு அதில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டேட் ரோடு இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒருபா ரோடு போகுது பிடிச்சிடலாம் வாங்க இதை பற்றி நிறையா கட்டுக்கதைகள் இருக்குது லெஜண்டுகள் சொன்ன கட்டுக்கதை முன்னோர்கள் பழங்காலமாக அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டுக்கதை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன உண்மைங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் அங்கேருந்து கார் வருது அந்த பக்கம் ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டு கிரிக்கெட் பிச்சுக்கு அப்புறம் ரைட்டாக ஒரு டேட் ரோடு போகும் அதில் போங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தது இப்படியா அதை பார்த்துருணும் இன்றைக்கி முக்கியமாக இதை இந்த ரீன்ஸ் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் அங்கே வந்திருக்கோம் ஆ வந்தாச்சுங்க ஓ அந்த பக்கமும் இருக்குமா வழி இங்கே பாருங்கள் ஃபாலி ரூயின்ஸு ஆனால் உள்ளே போக முடியாதபடி இது போட்டிருக்காங்களே ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க ரைட்டு இருங்க ஏதாவது வழி இருக்கும் பிடிச்சி உள்ளே போயிடும் ஏன்னா ஃபுல்லாக போய் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் இருக்குமான்னு தெரில மற்றபடி இதில் இருக்குது வெப்சைட்ஸில் வந்து ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உள்ளே போகிறதுக்கு வழி இருக்காமல் இருக்காது என்னென்னு பார்த்துருவோமா எதனால் இது ஃபாலி அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்லங்க ஆரம்பத்தில் நைன்டீன் நாட் ஃபோன் நைன்டீன் அந்த அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் ஆல்ஃப்ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் இங்கே வந்து வந்ததாகவும் அவர் பயங்கர மில்லினருங்க பெரிய பெருமணக்காரர் அந்த டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கர்களுக்கு வந்து இந்த கியூபா இந்த ஜமைக்கா இதுக்கெல்லாம் வந்து வின்டர் அப்போ அங்கே பயங்கரமாக குளிர் அமெரிக்காவில் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு அங்கே இருக்க வின்டர் அப்போ இங்கே வந்து ஜாலியாக இந்த பீச்சஸ்லாம் இது பண்ணிட்டு அனுபவிச்சுட்டு ஜாலியாக வெயிலெலாம் வாங்கிட்டு இந்த சன் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே சன் பாத்து அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ அப்படி அந்த ஆல்ஃப்ரெட் இங்கே வரும்போது இந்த இடம் அழகாக அமைஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு போட் அண்டோனியோவில் ஒரு ஜென்ன சூப்பராக பே மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அரண்மனை கட்டணும் மேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு பட் என்னென்னா இது வந்து லெஜண்டு சொல்கிறது இப்படி ஒரு கதை இருக்குது அவருக்கு அப்போ தான் வந்து கல்யாணம் ஆகியிருந்துருக்கு புது போண்டாட்டியே ஒரு பயங்கரமான மேன்ஷன் கட்டி அசத்திடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே வந்து மேன்ஷன் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அது வேக வேகமாக கட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டார் காங்கிரீட்டில் வந்து இங்கே கடல் தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா காங்கிரீட்டில் வந்து கடல் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ என்ன ஆச்சு கட்டிட்டார் கட்டி கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே ஒவ்வொன்றா அப்படி உழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதான் காங்கிரீட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் செக்சர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து துருப்பு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்களா துருப்பு பிடிச்சி எல்லாம் வந்து இடிஞ்சு உழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு சூப்பராக மேன்ஷன் கட்டிட்டேன் வந்து பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு ஆனி அவங்க பேர் கூட்டிகிட்டு அவங்க வந்து பார்க்கும்போதே நிறைய எல்லாம் ஒழுங்க உழுக உழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு இருக்குது பார்த்துட்டு சரு கடுப்பாகிட்டாங்க அவங்க வாட் ஆஃப் ஃபாலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட் ஆஃப் ஃபாலி அப்படின்னா 
என்ன மடத்தனமான மடத்தனமான காரியம் செஞ்சிருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் யோ ஆல்ஃபர்டு என்னையா மடத்தனமான காரியம் செஞ்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு உடனே அவங்க திரும்ப வந்து அமெரிக்காவுக்கே போயிட்டாங்க திரும்ப ஜமைக்காலிருந்து ஜமைக்காவுக்கு வரவே இல்லை அவர் செஞ்ச ஒரு சாதாரண சின்ன மடத்தனமான விஷயம் நல்ல தண்ணிக்கு பதிலாக வந்து காங்கிரீட்டில் வந்து சிமெண்ட்டோட கடல் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணதுனால பில்டிங் வந்து இந்த மேன்ஷன் வந்து உடஞ்ச மாதிரி அவர் காதலும் வந்து சுக்குநூறாக உடஞ்சிருச்சுங்க ஸோ வந்து அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃபாலி அப்படின்னு மீனிங் வந்துருச்சு ஆஹா இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் வழி இருக்குதுங்க இதை நான் ஒழுங்காக பார்க்கல எப்படி போனான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் தானாகவே வழி கிடைக்குது பயங்கரமாக இருக்குல்ல ஜமீன் கோட்டை சின்ன வயசில் ஒரு பேய் படம் பார்த்துருப்போம் ஜமீன் கோட்டைன்னு அந்த மாதிரியே இருக்குது யாருமே அதிகமாக வராத ஒரு டூரிஸ்டே இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு பாலடைஞ்ச பூத் பங்களா மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம குமார் நீங்களும் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் வாங்க என்னதான் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் இதில் போகலாமா ஸோ அதனால தாங்க இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து ஃபாலி ஃபாலி ரோடுனே பேர் வந்துடுச்சு மடத்தனமான ரோடு இது பேர் ஃபாலி ரூயின்ஸ்னு ஆகிடுச்சு சேதமடைந்த மடத்தனமான காரியத்தால் சேதமடைந்த ஒரு அரண்மனை பில்டிங் மேன்ஷன் இப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உள்ளே போகலாமா ஐயோ மலையெல்லாம் பிரிஞ்சு எந்த பராமரிப்பும் இல்லாமல் சபிய சாரி சகதியமாக இருக்குது இப்படி போகலாம் வாங்க பட் உண்மை என்னென்னா அந்தளவுக்கு ட்ராமா இல்லை இதில் வந்து பாதி உண்மை என்னென்னா ஆல்ஃப்ரெட்டு அதே மாதிரி நைன்டீன் நாட் ஒன் நைன்டீன் நாட் டூவில் அமெரிக்காவிலேருந்து வராரு இடம் பிடிச்சி போயிடுது ஒரு அட்டகாசமான தான் காதலியை வந்து தான் காதலினா மனைவி ஆக போகிறவங்களை வந்து அசத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பில்டிங் கட்டுறாரு பில்டிங் எல்லாம் கட்டி முடிச்சிட்றாரு கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் பொண்டாட்டி கூட்டு வர்றாரு அதாவது ஆனியை ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் இங்கே வாழ்கிறாங்க இந்த அட்ட அட்டகாசமான அரண்மனையில் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு ஆனியும் சில வருடங்கள் வந்து இங்கே வாழ்ந்துட்டு அவங்களும் வந்து அமெரிக்கா போயிடுறாங்க திரும்பவே அவர் ஹஸ்பண்ட் இங்கே இல்லைங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு இன்னொரு யாரத்தில் விற்கிறாங்க அவர் வந்து இதை சுத்தமாக பராமரிக்காமல் விட்றாரு இது உண்மை அவர் வந்து கடல் தண்ணியை யூஸ் பண்ணி காங்கிரீட்டு சிமெண்ட்டை வச்சு காங்கிரீட்டு ரெடி பண்ணது ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலப்போக்கில் வந்து எல்லாமே உழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு கம்ப்ளீட்டாக செதஞ்சிருச்சு இது அதுக்கப்புறம் பராமரிக்காமல் விட்டாங்க அப்படியே விட்டாங்க எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ வந்து இது கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு எதுவும் பண்ணல அப்படியே விட்டுருச்சு ப்ரொமோட்டும் பண்ணலாம் இதை டூரிசம் வச்சு இது என்னென்னு ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளை மாதிரி யூடியூபர்ஸு கொஞ்சம் ஜாலியாக இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் விரும்புகிறவங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து கலர் கலராக எதையாவது ஒன்று ஷோ டா இந்த மாதிரிலாம் எழுதிட்டு போயிடுறாங்க யூத் என்னென்னு தெரியலையே இது ஆனால் பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கடல் ஸோ கடலை பார்த்த மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான மேன்ஷன் அவர் பண்ண ஒரு மாபெரும் தப்பு கடல் தண்ணி யூஸ் பண்ண காட்டி எல்லாம் வந்து டோட்டலாக அரித்து துருப்பிடிச்சு கம்ப்ளீட்டாக இந்த இதையே நாசமாக்கிடுச்சு பட் இந்த வியூவே செம்மையாக இருக்குதுங்க அறுபது ரூமுங்களாம் அதனால் பெரிய பில்டிங் நிறைய ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு எல்லாம் விழுந்துருச்சு காலப்போக்கில் அப்படியே ஜெர்மன் ஜமைக்கன் கவர்மெண்ட் வந்துருச்சு அப்புறம் அவங்களும் எதுவும் பண்ணாமல் அப்படி விட்டாங்க ஸோ இதுதான் இதோட ஒரிஜினல் கதைங்க ஸோ என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா உடனேலாம் வந்து கட்ட கட்டலாம் வந்து இடிஞ்சு விடுவில சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இடிஞ்சு விழுந்துருக்குது அதனால் அப்படியே விட்டுட்டாங்க பராமரிக்கப்படாது நல்லாங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அரண்மனை அவங்க போனதுக்கப்புறம் இங்கே செகண்ட் ஃப்ளோரில் நிறையா அவங்க இருந்த பொருள்கள்லாம் அப்படி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க ஒய்ஃப் ஆனி ஸோ பொருள்கள் இருந்தாலும் என்ன சும்மா இருந்ததுன்னா என்ன மக்கள்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்னென்ன கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் சுருடிட்டு கிளம்பிட்டாங்க வா சூப்பராக இருக்குது செகண்ட் ஃப்ளோரு வாய்ப்பே இல்லை பார்த்து நடக்கணும் எங்கேயோ விட்டு கீழே விழுந்துருவோம் இப்போது நம்மளை மாதிரி அட்வென்ச்சர் விரும்பிகளுக்கும் யூடியூபர்களுக்கும் ஒரு சொர்க்கபுரிய அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஃபாலி ரூயின்ஸ் முக்கியம் விஷயம் ஏதோ படம் வச்சுருக்காங்க என்னென்னு தெரில இவ்வளோதாங்க மொத்தமே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு செகண்ட் ஃப்ளோரு இன்னும் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சுத்தமாக அழிஞ்சு விழுந்துருச்சு பா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் சேர்ந்து போச்சு பட் இந்த லொக்கேஷன் தான் அருமை அப்படி போய் வெளியே போகலான்னு நினைக்கிறேன் போய் அது வரைக்கும் போயிட்டு அங்கே ஒரு குட்டி டிவி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து மங்கி ஐலாண்டுங்க 
என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் இங்கே இருக்கும்போது ஒய்ஃபோட ஒரு பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த டைமில் வந்து மங்கி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வந்து செல்ல பிராணியை வளர்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாம் இங்கேருந்து அங்கே போயிடுச்சுங்க ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக இப்போ மங்கீஸ் நிறைய வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணி இங்கே நிறைய வந்து மங்கீஸ் இருக்காமா ஸோ அந்த தீவை வந்து இப்போ வந்து மங்கி ஐலண்ட்னே பேர் பேர் வச்சிட்டாங்க லோக்கல்ஸு ஆனால் படங்கள்லாம் மக்கள் பயங்கரமாக வரைஞ்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு கண் மாதிரி வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு கண் வச்சு பட் வியூ பாயிண்ட் அட்டகாசமாக இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு சீன்ஸாக பிக்கில போயிடலாம் பட் மக்கள் வருகை இருக்குது இல்லைன்னா எப்படி இந்த படங்கள்லாம் வரும் ரொம்ப ரேராக வருவாங்களா ட்ரக் யாராவது வந்து டிடிஎன்இ சிக்ஸ் இப்போ குருவி மாதிரி ஏதோ ஒரு படம் வரைஞ்சிருக்காங்க இதோ பறவை ஹாட் ஆஃப் லவ் லிசார் ஓம்கு ஃப்ரெஷ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ the story this of god seringa okay inda edathiyum the attakasamana the legend oda kadhaiyum paathaache appo adiye poite konja neram inga or rest eduthittu 10 nimisham adikapra abadi sutti and beach ku varuvom ayyo avula vaanga inda edathula la la potu vechirukanga pakkama fence government abadi வர்றவங்களாம் மீச்சு மீச்சு கீழே விழுந்துருச்சு இந்த இடம் ஓகே சூப்பராக பார்த்தா இந்த ரூயின்ஸு இந்த பக்கம் அவ்வளோ அழகாக பெரிய மாதிரி ஃபார்ம் ஆகியிருக்கேன் இன்னும் யாருமே இல்லை வலுக்குது ஏன் இதாங்க அந்த மங்கி ஐலாண்டு குரங்கு தீவு ஃபுல்ல குரங்குகள் நிறைய இருக்காங்க லோக்கல்ஸ் பேர் வச்சுட்டாங்க அவர் வச்ச பேர் ஆக்சுவலாக உட் ஐலாண்டுன்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் குரங்குகள் நல்லா குரங்கு தீனு வந்துருச்சு நல்லா இருக்கு இந்த இடம் வித்தியாசமாக அமைஞ்சது வழக்கமாக டூரிஸ்ட் விஷயங்கள் ரெண்டு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி யாருமே வராத ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ நேரம் இங்கே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு போகலாம் லைட் ஹவுஸ்க்கு ஒரு ரூட் போகுது இது வந்து அந்த பக்கம் இருக்குதுங்க லைட் ஹவுஸு பட் இப்படி சுற்றியும் போகலாம் இப்போ ஒரு வேலை இது போய் அப்படியே டேர்ன் ஆகி அந்த இடத்துல முடிஞ்சாலும் முடியலாம் பாப்பா எது வரைக்கும் போகுதுன்னு வாங்க இவ்வளவு பக்கத்தில் இருக்கு அந்த மங்கி தீவு எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே போக முடியாது அங்கே இந்த இதோட இது முடிவு இது தான் இதுக்கு மேலே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பாப்பா எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு இல்லைனா திரும்ப போய் அந்த வழியாக போயிடுவோம் பட் போயிட்டு தான் இருக்குது ஒரு வழி போகுது ஒரு வேலை அந்த பக்கம் கலங்கரை விளக்கத்துக்கே போயிடுமோ இது அந்த இடமும் நல்லா இருக்குதுங்க இது ஒரு ரெசார்ட்டு மாதிரி இருக்குதே அதுக்கு தான் அந்த கார்லாம் வந்துட்டு இருந்தது பட் இப்படி வந்தால் திட்டுவாங்களோ வாங்க பார்த்துக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு அட்வென்ச்சரில் இது கூட இல்லைன்னா எப்படி இதுக்கு மேலே ஒன்றும் போகாத மாதிரி தான் தெரியுது இல்லை வழி இருக்குது பரவாயில்லைங்க அப்படியே சுற்றி தீ போடம் இந்த பக்கம் வந்துட்டோம்னா அப்புறம் இது போயிடலாம் ஷோர் அப்போ இதுலேயே போயிடலாம் கலங்கரை விளக்கத்துக்கு இப்போ போகும்போது நார்மல் வழியிலேயே போயிடலாம் பாருங்க இந்த தீப கருப்பத்தில் இந்த ஒரு இடம் மட்டும் டெவலப் பண்ணி ப்ராப்பராக லான் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க தென மரங்கள்லாம் வச்சு நல்லா இருக்குது ஒரு பில்டிங் இருக்குது 
கவர்மெண்ட் அதாவது கூட இருக்கலாம் இந்த கரங்கரிக கரங்கலை விளக்கத்தை இது பண்ணுறதுக்காக இதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் வழியிலே போகும் பரவாயில்ல வழி தானாகவே அமைச்சு வச்சுருக்காங்க மக்கள் நடந்து நடந்து வழி பாதை உண்டாயிருக்கு யாரோ ஒருத்தர் வீடு துணி ஆகி போட்டுருக்காங்க தோச்சு பரவாயில்ல இதில் வந்தது நல்லது தான் இந்த தீவோட இந்த மூலைக்கு வந்துட்டோம் தீவு தீவுங்கிற மாதிரி தீப கற்பம் ஆ வந்துடுங்க லைட் ஹவுஸ் வந்துட்டோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் இருக்குது லைட் ஹவுஸ் ஃபாலி லைட் ஹவுஸ் அட பாவிகளா அந்த வீடு தான் வந்து மடத்தனமாக கட்டிட்டுருக்காங்க அதுக்கு அந்த பேர் வச்சுருக்கீங்க ஓகே லைட் ஹவுஸில் என்ன பிரச்சனை என்னங்க நோட் ட்ரெஸ் பாசிங் உள்ளே போக முடியாதா இருக்கே இல்லை ஃபாலி லைட் ஹவுஸ் இதுதான் ஆக்டிவ் லைட் ஹவுஸ் இன்னும் செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்குது கப்பல்களுக்கு கலங்கலை விளக்கமாக சோலார் பவர்ட் லைட் விசிபிள் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தெரியும் போர்ட் அண்டோனியா வந்து பனானா கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு அந்த டைமில் நைன்டீன் சென்ச்சுரி முடிவில் அங்கே பாருங்கள் லோடிங் பனானா போர்ட் அண்டோனியா கப்பல்கள் மூலிமா உலகம் ஃபுல்லாக முக்கியமாக வந்து இங்கிலாந்துக்கு வந்து இங்கேருந்து வந்து ஏற்றுமதி ஆச்சுங்க வாழைப்பழங்கள் ஸோ அதனால தான் வந்து பனானா கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போர்ட் அண்டோனியாவை இப்போ இல்லை இப்போ அப்படியே மாறிடுச்சு இப்போ பெரிய துறைமுகம் இருக்குது ஆனால் அந்தளவுக்கு இல்லை இல்லை ஓச்சோரு இஷ்யூஸ் பக்கம் போயிடுச்சு ட்வின் ஹார்பர் அண்ட் லைட் ஹவுஸ் ரெண்டு பக்கமும் ஹார்பர் இருக்குது நடுவில் அந்த லைட் ஹவுஸ் அங்கே பாருங்கள் போட்டிருக்காங்க ஜமைக்கா வாஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கமர்ஷியல் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் பனானாஸ் இன் வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ் நைன்டீன் சென்ச்சுரி முடிவில் இருபதாம் சென்ச்சுரி ஆரம்பத்துலேயும் ஸோ இதுதான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் பனானா ட்ரேடுக்கு ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தகம் அமைஞ்சிருக்குது மற்றும் டூரிஸ்ட் அப்புறம் நிறைய வந்துட்டு இருந்தாங்க பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஓச்சோஸ் ரியோஸ் மாண்டோகோ பே அங்கெல்லாம் ஏர்போர்ட் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏர்போர்ட் இல்லாததுனால வைக்கிறதுக்கு சரியான சந்தர்ப்பமும் இடமும் அமையாமல் இருந்திருக்கலாம் என்ன காரணம்னு தெரில ஸோ அங்கெல்லாம் ஏர்போர்ட் வந்தக்கப்புறம் முக்கியமாக டூரிஸம்லாம் அங்கே மெயினாக பூமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ டூரிஸ்ட்லாம் மெயினாக அங்கே தான் வராங்க இந்த இடம் அப்படியே வந்து இந்த நம்மள மாதிரி பேக் பேக்கர்ஸு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் விரும்பிகளெலாம் இந்த ஏரியா பக்கம் வருவாங்க போர்ட் ஆண்டானியோ இப்போ அந்தளவுக்கு செருப்போடு இல்லை லைட் ஹவுஸ் உட்காந்துருக்காங்க மூணு பேர் கேட்டு பார்ப்போம் லைட் ஹவுஸ் ஓ திஸ் வே ஓகே இது உள்ளே வந்துட்டு மாட்டோ இருக்கு திஸ் ரோட் ஓ தட் ஐண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லோட் மூடி வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் நமக்காக அலோவ் பண்ணுறாங்க பாருங்க அட்டை கஷ்டமாக நாங்கள் இருக்குதுங்க லைட் ஹவுஸ் சூப்பராக இருக்குதுங்க காட்டுக்குள்ள அமைஞ்ச ஒரு ரூயின்ஸும் இந்த சூப்பரான லைட் ஹவுஸும் பாரு ஸோ இப்பயும் முக்கியம்தான் இருந்தாலும் அந்த டைமில் முக்கியமாக பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு முடிவில் அவ்வளோ பெரிய பரணா வாழைப்பழ வர்த்தகம் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ நிறைய கப்பல்கள்லாம் வந்து ஏற்றுமதிக்காக இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க பரணாஸ் எல்லாம் ஸோ அப்போது அந்த கப்பல்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறதுக்காக கட்டினது தான் இந்த கலங்கரை விளக்கம் சூப்பராக இருக்குது அது நமக்கு கலங்கரை விளக்கம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸில் போய் பார்க்குறத ராரிட்டி தான் போக சூப்பராக இருக்காது இந்த வியூ வியூ அதுவும் ட்வின் ஹார்பர் இங்கே ஒரு ஹார்பர் அந்த பக்கம் ஒரு ஹார்பர் இருக்கு நல்லா இருக்குல்ல இந்த பிக்சர் ஆ பயங்கர ஆக்ரோசமாக இருக்குது கடல் வந்து எல்லாம் பாறைகள் அடிச்சுட்டு போகுது பாருங்க மேலே ஏறுது பாருங்க ஆனால் எல்லாம் மூடி வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க போக முடியாது மேலே கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இங்கே எங்கேயாவது வழி இருக்குமே ஆ இதுதான் வழி மேலே போகிறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சூப்பர் பட் இது எதுக்கு கட்டினாங்கன்னு தெரில இது போய் அந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை செவத்தில் தான் முடியுது வாங்க ரெண்டு லோக்கல் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்க்கலாம் ஹலோ கேனை கேனை டேக் வீடியோ ஆஃப் தட் கேச்சிங் ஃபிஷ் தேங்க்யூ இது ரொம்ப மாரியத்தான் இருக்குது பார்த்து போகலாம் வாங்க கொஞ்சம் சருக்குனாலும் முடிஞ்சுது ஐயோ ஆக்ரோஷமாக இருக்குது இந்த இடம் லோக்கல்ஸ் இந்த இடம் நல்லா ஆழமாக இருக்குல்ல நிறைய மீன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத
தூண்டில் போட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க இது பண்ணுறது கொஞ்சம் இது பண்ணாலும் அப்படி கிழிச்சு விட்டுரும் இட்ஸ் வெரி டஃப் இட்ஸ் பர்டிகுலர் ராக்ஸ் இட் யூ கேட்ச் எனி பிக் ஃபிஷ் நோ நோட் இட் Using soldier crab to catch big fish. Oh, small fish to catch big fish. Small crab to catch big. Oh, small crab to catch big fish. Okay, guys. Put it here. Just carry it. Nandi, that's what you're doing. Big fish. Put it here. Mean line. You're like, well, 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 well. You're like, well, well, well. So, what are you doing? You're local slang. You're going to come. Mean, put it here. Night, take a bite. Go to the bank. Small fish catch big fish. Small fish catch. Yes. So, hoping for a big fish for dinner. Today's dinner. Yeah. Yeah. <laughs> Did you caught one? Yeah. ஆல்ரெடி யா டியர் அங்க ஒன்னு பிடிச்சிருக்காருங்க தெரியதா குட்டி மீன் இது மாதிரி தெரியுதே ஒயிட் ஸ்னாப்பர் மாதிரி இந்த வெல மீனுன்னு சொல்லுவாங்கல நம்ம ஊர்ல அதே மாதிரி தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட போட்டுக்காரு இதெல்லாம் மகா பொறுமை வேணுங்க ரொம்ப லேட் ஆகும் அது ஒரு ஸ்மால் ஒன் ஆ சீ மீ கேன் கேட் ஆன் மீ மீ கேட் ஆன் ஸ்மால் ஓ இது பாருங்க சின்ன மீன் ஒன்னு வச்சிருக்காரு அத இது பண்ணி அதுல இருக்க அந்த சதைய எடுத்து ஊக்குல மாட்டி போடுவாரு நினைக்கிறேன் மணி நாலரையாச்சு இந்த பக்கம் வெஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு சூரியன் அப்படியே அந்த பக்கம் இறங்கிரும் இந்த பக்கம் வியூ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கலங்கரை விளக்கம் அடரடா பிரமாதம் அப்படியே ஒரு ஸ்னாப் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஓ மாட்டி வச்சுட்டு வர நினைக்கிறேன் அவசரப்பட தேவையில்ல அது பாட்டுக்கு நல்ல இழி இழுத்துனா இழுத்துதுன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட வேண்டியது தான் மாட்டிச்சுன்னா இந்த முக்காவாசி டைம் மீனெல்லாம் பயங்கர விவரம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ மீன் அந்த சதையை மட்டும் கடிச்சுட்டு போட்ட இறையை மட்டும் தூக்கிட்டு ஓடி போயிருதுங்க அசால்ட்டா அங்கே ஒன்று தனியாக போட்டார் கையில் ஒன்று வச்சுருக்குறாரு இது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது எம்எத்தார் கையிலேயே ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க தேவை இல்லை எங்கேயாவது மாட்டி விட்டு அது பாட்டுக்கு இழுத்தா மட்டும் தெரியும் அப்போ போய் எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட அட்டகாசமான லக்கு எங்கேயும் ஒர்க் ஆகுதுங்க பதினஞ்சு நிமிஷமாக உட்காந்துருக்கேன் ஒரு மீன் கூட ரெண்டு பேருமே பிடிக்கல அப்படின்னா என்னத்தை சொல்கிறது சொல்லுங்கள் சரி ஓகே இதுக்கு நமக்கும் டைம் ஆச்சு பாருங்க <laughs> So usually daily you come here to, to catch fish? Like weekly more 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 two times per week. Okay. But usually you catch something to have for dinner. Of course. You you sell or you have for dinner? Cook. You cook and have for dinner. Yeah. Simple. Okay, yeah. for the family. Yeah, man. That's good. For dinner. Yeah. But yes, you, seafood is very expensive in Jamaica. Exactly. It's better to catch our own food rather than going to market and uh, right. buy something. Yeah, it's yeah, okay. ex- expensive. Yeah, it's not affordable. நம்ம சொன்ன மாதிரி பாருங்க குடும்பத்துக்காக வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்க அவ்வளோ வேலை ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பாமா இவங்களும் நமக்கே பாருங்க எழுபது எட்நூறுரூவா கொடுக்க முடியுது ஏன்னா நம்ம டூரிஸ்டாக இருக்கங்காட்டி ஒரு வேலைக்கு குடிச்சு சாப்பிட்டோம் இவங்கெல்லாம் குடிச்சு சாப்பிட முடியுமா அநியாயம் மீன் வச்சுருக்காங்க சாதாரண மக்கள் எல்லோரும் வாங்கக்கூடிய அளவில் தான் எல்லாமே இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு கோபம் அதெல்லாம் சரி ஓகே ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஐ லீவ் பாய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் கைஸ் பாய் பாய் தேங்க்யூ அப்படியே பார்த்து போகலாங்க நான் கேமரா ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த வியூவை கடைசியாக ஒருக்க பார்த்துருங்க வா சூப்பராக தண்ணி மேலே வந்தது அட்டகாசம் போங்க அந்த பக்கம் ஆ சூப்பர் இந்த வியூவோட அப்படியே நடந்து போகும் நல்ல ஆழமாக தான் இருக்குங்களா அவர் சூப்பராக இருந்ததுல தெருக்குது அடிச்சு ஓகே அட்டகாசமான இந்த ஃபாலி லைட்ஹவுஸ் கலைஞ விறகத்துக்கு ஒரு நன்றி பாய் அப்பா வந்தாச்சப்பா பாய் கேஸ் தேங்க்யூ அவ்வளோதாங்க அப்படியே நேராக போனோம்னா மெயின் ரோட்டுக்கு போயிடலாம் அப்புறம் இந்த ரூட் டாக்ஸி பிடிச்சி நம்ம ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் போய் இறங்கிட்டு டின்னரே முடிச்சுட்டு ஒரு ஏழு ஏழரை வாக்கில் ரூம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதான் பாய் லைட் ஹவுஸ் அட்டகாசம் ஸோ நாளைக்கு இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் அரௌண்டு பயணம் பண்ணணும் மோட்டோ கோக்கு ஒரு மூணு டு நாலு மணி நேரம் ஆகும் டைரக்ட் பஸ் கிடையாது 
நம்ம வந்து பார்த்திங்களா அந்த ரூட் டாக்ஸி அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி தான் போக வேண்டி வரும் ரெண்டு டூ மூணு இது மாறுற மாதிரி வரும் ஸோ எப்படி நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே போய் சேர்ந்துட்டோம்னா நாளைக்கு நைட்டு அங்கே ஒரு ஹாஸ்டல் புக் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே போய் தங்கிட்டு நான் அன்றைக்கி காலையில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஏர்போர்ட் போக வேண்டியது தான் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ நாளைக்கு போகிற வழியில் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது முக்கியமாக ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் அடுத்த எபிசோடில் அப்புறமா மாண்டகோ பே அதையும் போய் சுற்றி பார்ப்போம் முடிச்சுட்டு நான் நாளைக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான் ஸோ இதாங்க பிளான் தேங்க்ஸ் பிரதா ஃபார் அலோயிங் மீ ஸோ விச் இஸ் வே டு த மெயின் ரோட் ஸ்ட்ரைட் ரைட் திஸ் வே ஸ்ட்ரைட் ஏக்கா தேங்க்யூ இது நம்ம வந்தோம் மெயினை தான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களே தேங்க்யூ பாய் சரிங்க இந்த விழாவோட முடிச்சுக்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எல்லோரும் காட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நம்மளோட ராண்டு ரியல் கண்டென்ட் பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வழக்கமான ரெண்டு விஷயங்கள் அந்த டூரிஸ்டான அந்த பீச் மற்றும் அந்த ப்ளூ லகுன் பார்த்தா கூட மூணாவது அந்த ஃபாலி ரூயின்ஸ் மடத்தனமான அழிந்த கட்டப்பட்ட அழிந்த மாளிகை எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாமே கதையும் நல்லா இருந்தது மு முடிஞ்ச விதமும் நல்லா இருந்தது முடிஞ்ச விதம் என்ன சோகமாக முடிஞ்சு போச்சு நம்மளை மாதிரி யூடியூபர்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வித்தியாசமாக கடைசியாக பார்த்தது முக்கியமாக ஸோ பார்க்கலாங்க அடுத்த எபிசோடில் நாளைக்கு இங்கேருந்து கிளம்பி மாண்டாக்கு கிளம்பலாங்க பார்க்கலாங்க நன்றி பாய்